हेलो एवरीवन वेलकम टू लेक्चर सिक्स ऑफ रियल एनालिसिस कंप्लीट कोर्स तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीक्वेंस इन आर कन्वर्जेंस एंड बाउंडेड सीक्वेंस ठीक है तो सबसे पहला है हमारा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स ठीक है तो सीक्वेंस क्या है तो देखिए सीक्वेंस क्या है ए सीक्वेंस इन आर इज ए फंक्शन ठीक है सिक्वेंस जो है वो एक फंक्शन है फ्रॉम एफ फ्रॉम एन टू आर ठीक है मतलब सेट ऑफ नेचुरल टू सेट ऑफ रियल नंबर तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं वी डिनोट सीक्वेंस बाय एक्स एन फर्स्ट ब्रैकेट एक्स एन या फिर सेकेंड ब्रैकेट एक्स एन सफिक्स में एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल और सिंपली सेकेंड ब्रैकेट एक्स एन तो मैक्सिमम केस में थ्रू आउट द सिलेबस हम लोग क्या यूज करेंगे सेकेंड ब्रैकेट एक्स एन ठीक है तो सीक्वेंस क्या है एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल और को डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर ठीक है देखिए अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा तो देखिए यहाँ पे मैंने सेकंड ब्रैकेट एक्शन जो सीक्वेंस है उसको पकड़ा है वन बाई एन ठीक है तो जैसे ही मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या क्या एलिमेंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे चलता जा रहा है ठीक है अभी देखिए सबसे पहला एलिमेंट है वन तो एन के जगह में अगर मैं वन पुट करूँ तो आएगा वन टू पुट करूँ तो आएगा वन बाई टू थ्री पुट करूँ तो आएगा वन बाई थ्री फोर पुट करो तो आएगा वन बाई फोर तो ये हर एक जो नंबर है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में ठीक है मतलब सेट ऑफ नेचुरल से आप एक एलिमेंट लोगे तो आपको कहाँ का एलिमेंट मिलेगा सेट ऑफ रियल नंबर का एलिमेंट ठीक है तो ये जो सीक्वेंस है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर में ठीक है तो सीक्वेंस जो है एक नंबर जो है वो एक ऑर्डर में रहते हैं और वो ऑर्डर कौन हमको बताता है वो बताता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल का हर एक नंबर जो है वो ऑर्डर में है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करके ऑर्डर में है ठीक है तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ तो देखिए कॉन्स्टेंट सिक्वेंस कॉन्स्टेंट सिक्वेंस क्या है अगर हर एक मेंबर जो है वो सेम हुआ मतलब वन 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 ऐसे चल रहा है टू 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 थ्री हुआ तो थ्री 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 ऐसे चल रहा है तो ये सबको हम लोग कॉन्स्टेंट सिक्वेंस बोलते हैं तो इसको अगर हम लोग फंक्शन की तरह समझें क्योंकि हमारा सीक्वेंस क्या है एक फंक्शन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ आर तक तो इसको हम लोग फंक्शन से समझते हैं तो जब भी हम लोग को एक फंक्शन मिलेगा तो वो फंक्शन का बिहेवियर कैसा है वो हमको जानना ज़रूरी है क्योंकि फंक्शन एक मशीन है तो मशीन कैसे काम करता है वो हमको जानना ज़रूरी है ठीक है तो हमने पकड़ा एफ ऑफ एन इक्वल टू वन ठीक है एफ ऑफ एन इक्वल टू वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल तो देखिए अगर मैं एन के जगह में वन पुट करूँ तो आएगा एफ ऑफ वन इक्वल टू वन एफ ऑफ टू इक्वल टू वन एफ ऑफ थ्री इक्वल टू वन सिमिलरली एफ ऑफ फोर इक्वल टू वन फाइव इक्वल टू वन ऐसे करके चलता जाएगा तो हर एक मेंबर जो है वो हो रहा है वन 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 ऐसा चल रहा है ठीक है तो ये हमारा हो गया कॉन्स्टेंट सिक्वेंस ठीक है तो इसको हमने फंक्शन की तरह समझा तो एक और एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ देखिए एक्स एन माइनस वन टू दावर एन तो इधर पे अगर मैं एन के जगह में वन पुट करूँ तो आएगा माइनस वन टू पुट करूँ तो आएगा वन थ्री पुट करूँ तो आएगा माइनस वन फोर पुट करूँ तो आएगा वन तो ऐसे माइनस वन वन माइनस वन वन ऐसा चलता जाएगा तो ये जो सीक्वेंस है देखिए ये वन और माइनस वन में ऑसिलेट कर रहा है ठीक है तो इसको हम लोग ऑसिलेटरी सिक्वेंस बोलेंगे फर्दर ये एक बाउंडेड सिक्वेंस भी है तो सबसे पहले बाउंडेड सिक्वेंस का डेफिनेशन समझते हैं तो ये हम लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे ये बाउंडेड सिक्वेंस है तो देखिए बाउंडेड सीक्वेंस क्या कहता है ए सीक्वेंस इज सेट टू बी बाउंडेड इफ रेंज ऑफ इट इज ए बाउंडेड सबसेट ऑफ आर दैट इज इफ देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोडुलस ऑफ एक्स एन लेस इक्वल टू एम फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल ठीक है ये जो सीक्वेंस है एक फंक्शन है ठीक है जिसका डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और कॉडोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर ठीक है तो इसको हम लोग बाउंडेड कब बोलेंगे अगर इसका जो रेंज है ठीक है रेंज सेट मतलब आर में होगा उसका रेंज सेट तो वो रेंज सेट अगर एक सबसेट ऑफ आर हुआ ठीक है तो ये हमको समझ में आएगा अगर एक एम ग्रेटर देन जीरो मतलब एक रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर हमको मिला जिससे मोडुलस ऑफ एक्स एन जो है लेस इक्वल टू एम होना पड़ेगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो देखिए यहाँ पे मैंने सिक्वेंस पकड़ा माइनस वन टू दी पावर एन ये हमारा एक्स एन तो ये जो एक्स एन है वो लेस इक्वल टू वन होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो माइनस वन टू दी पावर एन का सीक्वेंस है वो माइनस और वन में वेरी कर रहा है तो माइनस वन एन वन में वेरी कर रहा है मतलब देखिए ये मॉड क्यों आया देखिए ये मॉड को अगर मैं ब्रेक करूँ तो आएगा माइनस वन लेस इक्वल टू एक्स एन लेस इक्वल टू वन तो इसी से हमको समझ में आ रहा है कि ये जो सिक्वेंस है इसका 
एलिमेंट्स जो है मेंबर्स जो है वो वन एंड माइनस वन में वेरी कर रहा है तो यहाँ पे ये यह हमारा डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और यहाँ पे एम क्या है एम है वन ठीक है तो ये था हमारा बाउंडेड सीक्वेंस तो ये हमारे कई थ्योरम के प्रूफ में यूज़ होगा और कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये बाउंडेड सिक्वेंस वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ होगा ठीक है तो अभी देखते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन रियल एनालिसिस इज कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ठीक है ये आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है तो देखिए कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस क्या कहता है ए सीक्वेंस एक्स एन इन आर इज सेट टू बी कन्वर्जेंट इफ देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर सच दैट फॉर एवरी एप्शल एन ग्रेटर दिन जीरो देयर एग्जिस्ट एन सफ एक्स एप्शल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल सच दैट मोडोलस ऑफ एक्स एन माइनस एक्स नॉट लेस देन एफशाइल एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एफशाइल तो ये देखिए अगर आप पहली बार इस डेफिनेशन को देख रहे हैं तो इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है देखिए एफशाइल एन एक आ गया ये एक्स नॉट आ गया ऊपर से ये एन सफ एक्स एफशाइल एन तो ये सब स्टूडेंट्स को कई बार पहली बार देखने से समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो गए तो देखिए ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा और आप इजीली इसको समझ जाएंगे क्योंकि मैं हर एक चीज़ को डिटेल में आपको समझ समझाने वाला हूँ ठीक है तो बोला है कि ये सीक्वेंस एक्सचेंज जो है वो कन्वर्ज करेगा एक्स नॉट पे मतलब ये जो अगर डेफिनेशन है ये अगर कोई सीक्वेंस सेटिस्फाई करता है ये डेफिनेशन तो हम लोग बोलते हैं एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट और इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट तो एक्स एन कन्वर्ज करेगा एक्स नॉट पे अगर फॉर एवरी एफशाइल एन ग्रेटर देन जीरो आप कोई भी एफशाइल एन चूज़ कर लो एफशाइल एन एक छोटा सा नंबर है ठीक है कोई भी एफशाइल एन चूज़ कर लो आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा एन सफिक्स एफशाइल एन ये मैं ये मैंने एन सफिक्स एफशाइल एन लिखा है क्योंकि कि ये जो नेचुरल नंबर है ये एफशाइल एन के ऊपर डिपेंड करेगा आप जैसे जैसे आप एफशाइल एन को चेंज करोगे आपको एक डिफरेंट नेचुरल नंबर मिलेगा उस एफशाइल एन से रिलेटेड ठीक है सच देट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन सफिक्स एफशाइल एन ठीक है मतलब यहाँ पे क्या है देखिए ये जो सीक्वेंस है एक्स एन ये आपके एक्स नोट पर कन्वर्ज करेगा इसका मतलब क्या है आप कोई भी एक एफशाइल एन ले लो छोटा सा नंबर ठीक है तो आपको एक नेचुरल नंबर मिलेगा मतलब एक स्टेज मिलेगा ठीक है सीक्वेंस का जो नंबर से वो क्या होगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ऐसे चल रहा है ठीक है और वो कन्वर्ज करेगा एक्स नॉट पे कब करेगा अगर आप कोई भी एक एफशाइल चूज करोगे तो आपको एक स्टेज मिलेगा कि उस स्टेज के बाद आपका जो सीक्वेंस का हर एक टर्म है उस स्टेज के बाद आपके सिक्वेंस का हर एक टर्म आपके कन्वर्जिंग पॉइंट से अगर आप डिफ्रेंस करोगे तो वो लेस देन एफशाइल होगा ठीक है मतलब आपके कन्वर्जिंग पॉइंट का डिस्टेंस आपके सीक्वेंस के हर एक पॉइंट से लेस देन एफशाइल हो जाएगा बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तब हम लोग बोलेंगे कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट ये आपको थोड़ी देर में अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं ये डेफिनेशन में एफशाइल ग्रेटर देन जीरो देर एग्जिस्ट एन सफ एक्स एफशाइल ये कैसे होता है मतलब कोई भी एफशाइल लोगे तो उसके लिए एक एन एफशाइल आपको कैसे मिलेगा तो देखिए इसको समझते हैं तो देखिए ये मैंने सीक्वेंस यहाँ पे पकड़ा हुआ है एक्स एन इक्वल टू वन बाई एन तो इसका जो मेंबर्स है वो है वन वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर वन बाई फाइव डॉट डॉट तो ये पहला जो मेंबर है उसको मैंने पकड़ लिया एक्स वन सेकेंड मेंबर होगा एक्स टू थर्ड मेंबर होगा एक्स थ्री फोर्थ मेंबर होगा एक्स फोर ऐसे चल रहा है तो देखिए एक्स एन कन्वर्जिस टू जीरो और जीरो को मैंने नाम दे दिया एक्स नॉट ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगा जीरो पे ये हमको देख के ही पता चल रहा है क्योंकि देखिए ये जो नंबर है वन से छोटा होते 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 जीरो पे जा रहा है मैंने बहुत छोटा होते ही जाएगा तो एट लास्ट वो जीरो पे पहुंच जाएगा तो वन बाई एन कन्वर्ज टू जीरो ये कैसे जीरो पे कन्वर्ज कर करता है ये हम डेफिनेशन को यूज़ करके देख सकते हैं ये भी हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे तो देखिए अगर मैं एक एफशाइल पकड़ूँ जीरो पॉइंट यहाँ पे बोला है कि फॉर एवरी एफशाइल आपको एक एन एफशाइल मिलेगा तो मैंने एक कोई भी एफशाइल ले लिया ज़ीरो पॉइंट थ्री ठीक है तो देखिए मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट जो है वो क्या होगा एक्स वन माइनस जीरो क्योंकि एक्स नॉट मेरा ज़ीरो है ठीक है तो एक्स वन क्या है वन तो वन माइनस ज़ीरो इज़ वन तो ये ग्रेटर देन ज़ीरो पॉइंट थ्री इक्वल टू एफशाइल मतलब मॉड ऑफ एक्स वन माइनस एक्स नॉट जो है वो ग्रेटर देन एफशाइल है तो आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ठीक है ओके कोई बात नहीं नेक्स्ट देखते हैं 
मॉड ऑफ एक्स टू माइनस एक्स जीरो ये आप पुट करेंगे तो आपका आया हाफ हाफ जो है जीरो पॉइंट फाइव ग्रेटर देन जीरो पॉइंट थ्री ये भी ग्रेटर देन एफशैलन हो गया मतलब मॉड ऑफ एक्स टू माइनस एक्स एक्स नॉट ग्रेटर देन एफशैलन ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया उसके बाद देखते हैं मॉड ऑफ एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट ये आया वन बाई थ्री मतलब जीरो पॉइंट थ्री थ्री ग्रेटर देन जीरो पॉइंट थ्री तो ये भी मॉड ऑफ एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन एफशैलन ये भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया अभी देखते हैं मॉड ऑफ एक्स फोर माइनस एक्स नॉट यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है क्योंकि देखिए वन बाई फोर इक्वल टू जीरो पॉइंट टू फाइव ये लेस देन जीरो पॉइंट थ्री है मतलब एफ शाइलन सो मॉड ऑफ एक्स फोर माइनस एक्स नॉट लेस देन एफ शाइलन ठीक है उसके बाद अगर मॉड ऑफ एक्स फाइव माइनस एक्स नॉट चेक करेंगे तो आता है जीरो पॉइंट टू वो भी लेस देन जीरो पॉइंट थ्री तो ये भी लेस देन एफ शाइलन आया ठीक है तो उसके बाद अगर आप कोई भी चेक करेंगे मतलब मॉड ऑफ एक्स सिक्स माइनस एक्स नॉट मॉड ऑफ एक्स सेवन माइनस एक्स नॉट तो हर एक जो है वो लेस देन एफ शाइलन होगा तो ये कौन से स्टेज के बाद हो रहा है जब मैंने फोर पकड़ा ठीक है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री वन टू थ्री में कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया जैसे ही मैंने फोर पकड़ा फाइव से फोर के बाद से क्या होगा कंडीशन सेटिस्फाई होना शुरू हो गया तो वो जो मेरा नेचुरल नंबर है कि वहाँ पर बोला है ना मतलब कोई भी आप एफशाइलन लोगे तो आपको एक एन एफशाइलन मिलेगा मतलब एक स्टेज मिलेगा उसके बाद से ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा ठीक है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन एफशाइलन ठीक है तो देखिए ये मेरा एन एफशाइलन यहाँ पे जब मैंने जीरो पॉइंट थ्री पकड़ा एफशाइलन तो मेरा एन एफशाइलन आया फोर तो इसके बाद मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स नॉट लेस देन एफशाइलन हो रहा है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन एफशाइलन मतलब फॉर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर ठीक है मतलब वो जो स्टेज है वो है एन एफ शैलन इस स्टेज के बाद हर एक टर्म जो है वो मेरा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है सिमिलरली अगर आप दूसरा एफ शैलन चूज करेंगे जीरो पॉइंट वन तो आपका एन एफ शैलन आएगा इलेवन मतलब इस स्टेज के बाद आपका कंडीशन सेटिस्फाई होना शुरू हो जाएगा ठीक है तो आप डिफरेंट डिफरेंट एफ शैलन चूज करके देख सकते हैं तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे एन एफ शैलन जो है वो एफ शैलन के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है तो ऐसे ही हमको कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गया ठीक है मतलब एक सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ट करेगा एक्स नॉट पे कब अगर आप कोई भी एफशाइलन लोगे तो आपको एक स्टेज मिलेगा एन एफशाइलन जिसके बाद हर एक मेंबर जो है वो सेटिस्फाई करेगा ये कंडीशन मतलब आपका जो डिफरेंस होगा सीक्वेंस के हर एक टर्म का कन्वर्जिंग पॉइंट से वो वेरी वेरी स्मॉल होगा एफशाइलन से छोटा आप कोई भी एफशाइलन चूज कर लो उससे कहीं छोटा ठीक है ओके okay. तो आशा करता हूँ आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का तो यहाँ पे मैंने तीन एग्जांपल लिया है वन बाई एन एन बाई एन प्लस वन ये दोनों कन्वर्जेंस सिक्वेंस है और माइनस वन टू दी पावर एन जो कि हमने देखा था कि बाउंडेड सिक्वेंस है उसको हम ऑसिलेटरी सिक्वेंस भी बोलते हैं वो कन्वर्जेंट नहीं है नॉट कन्वर्जेंट मतलब डाइवर्जेंट तो वन बाय वन हम लोग चेक करते हैं थ्रू डेफिनेशन कि कैसे ये हो रहा है तो देखिए सबसे पहले मैंने लिया एक्स एन इक्वल टू वन बाई एन तो डेफिनेशन में बोला है कि फॉर एवरी एफशाइलन ग्रेटर देन जीरो दे आर एक्जिस्ट हम एन एफशाइलन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल सच दैट मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स नॉट लेस देन एफशाइलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एफशाइलन तो अभी हम लोग क्या करेंगे ये एन एफशाइलन में नहीं लूँगा मैं सिंपली एन लूँगा यहाँ पे मैंने डेफिनेशन में आपके समझने के लिए लिखा है एन सफिक्स एफशाइलन तो अभी प्रॉब्लम में हम लोग सिंपली एन लिखेंगे ठीक है ओके तो देखिए मैंने एक आर्बिटरी एफशाइलन पकड़ लिया ठीक है ग्रेटर देन जीरो तो जैसे ही मेरे को एक रियल नंबर मिलेगा ग्रेटर देन जीरो तो वहाँ पे मैं सिंपली आर्किमीडियन प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ ठीक है सो भाई आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर अगर आर्किमीडियन प्रॉपर्टी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए ऊपर आई बटन में क्लिक करके ठीक है सो बाई आर्किमीडियन प्रॉपर्टी ऑफ आर दे आर एक्जिस्ट एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल सच देट एन एफशाइलन ग्रेटर देन वन सो वन बाई एन लेस देन एफशाइलन ठीक है और देखिए वन बाई स्मॉल एन लेस इक्वल टू वन बाई कैपिटल एन लेस देन एफ शैलन ये कब ट्रू होगा ये वाला अगर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू हुआ कैपिटल एन ये आपको समझ में आ गया होगा कोई भी एक एग्जाम्पल लीजिए थ्री ग्रेटर देन टू तो देखिए वन बाई थ्री क्या होगा लेस देन वन बाई टू ठीक है तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन हमारा क्या होगा वन बाई एन लेस इक्वल टू वन बाई एन और ये फर्दर लेस देन एफ शैलन है तो देखिए वन बाई वन को मैं क्या लिख क्या लिख सकता हूँ मॉड ऑफ वन बाई एन माइनस जीरो लेस देन एफ शैलन 
तो एप्सैलन मैंने लिया था आर्बिटरी सो फॉर एवरी एप्सैलन ग्रेटर देन जीरो वहाँ मोडुलस ऑफ वन बाई एन माइनस जीरो लेस देन एप्सैलन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन तो ये हमारा कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर लिया इसका मतलब वन बाई एन कहाँ कन्वर्ज कर रहा है जीरो पे और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बाई एन इक्वल टू जीरो ठीक है ओके तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं एक्स एन इक्वल टू एन बाई एन प्लस वन ठीक है तो देखिए लेट एफ सेल एन ग्रेटर देन जीरो सिमिलरली बाई आर्किमिडियन प्रॉपर्टी देर एक्जिस्ट एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल सच देट एन एफ सेल एन ग्रेटर देन वन वन बाई एन लेस देन एफ सेल एन तो अभी हमने देखा कि वन बाई एन लेस देन और इक्वल टू वन बाई कैपिटल एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू कैपिटल एन तो ये देखिए फार्दर हो गया हमारा वन बाई एन प्लस वन लेस देन वन बाई एन लेस इक्वल टू वन बाई कैपिटल एन लेस देन एफ सेल ये भी हम लोग लिख सकते हैं ठीक है जैसे मैंने डिनोमिनेटर में वन प्लस कर दिया ये नंबर और भी छोटा हो गया तो ये हमारा हो गया वन बाई एन प्लस वन लेस देन एफ शाइलन ठीक है तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉडल ऑफ वन माइनस एन बाई एन प्लस वन इसको सिंप्लीफाई करने से वन बाई एन प्लस वन ही आएगा तो क्योंकि मॉडुलस है तो मैं उसको इंटरचेंज कर सकता हूँ एन बाई एन प्लस वन माइनस वन सो ये भी मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया एफ शाइलन मेरा आर्बिटरी था सो फॉर एवरी एफ शाइलन ग्रेटर देन जीरो दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि एन बाई एन प्लस वन कन्वर्ज कर रहा है वन में ठीक है ओके okay. तो उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया कि वो डाइवर्जेंस सीक्वेंस है कौन सा एक्स एन इक्वल टू माइनस वन टू दावर एन तो इसका टर्म कैसा है माइनस वन वन माइनस वन वन माइनस वन वन ऐसा चल रहा है ठीक है तो इसको प्रूफ करने के लिए सपोज हम लोग पकड़ लेते कि ये कन्वर्ज कर रहा है तो ये कन्वर्ज कर रहा है किसी रियल नंबर एक्स नॉट में सो एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट दैट इज माइनस वन टू दावर एन कन्वर्जेस टू एक्स नॉट तो इसका मतलब For every epsilon greater than zero, there exists some n such that हमारा condition जो है वो satisfy कर रहा है तो कोई भी epsilon काम करेगा तो मैंने अपना epsilon ले लिया वन बाई फोर ये क्लियरली ग्रेटर देन जीरो है ठीक है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमको एक नेचुरल नंबर मिलेगा एन सच देट माइनस वन टू दावर एन माइनस एक्स नॉट लेस देन वन बाई फोर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन क्योंकि माइनस वन टू दावर एन हमने कन्वर्ट किया है एक्स नॉट पे ठीक है तो देखिए ये कहा है कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन एन कैपिटल एन से अगर आप कोई भी बड़ा नंबर लोगे तो ये सेटिस्फाई करता है तो मैंने कैपिटल एन से एक बड़ा नंबर ले लिया टू आई सेन ठीक है टू आई सेन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन एन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एन इनफैक्ट तो माइनस वन टू दू आई सेन क्या होगा वन सो वन मोडो मॉड ऑफ वन माइनस एक्स नॉट लेस देन वन बाई फोर सिमिलरली टू आई सेन प्लस वन इज ऑल्सो ग्रेटर देन एन तो ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा सो माइनस वन टू दावर टू एस एन प्लस वन होगा माइनस वन तो इसको अगर हम मॉडुलस के वजह से ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ वन प्लस एक्स नॉट लेस देन वन बाई फोर ओके तो इन दोनों मॉडुलस को अगर मैं ब्रेक करूँ तो मुझको क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है माइनस वन बाई फोर लेस देन वन माइनस एक्स नॉट लेस देन वन बाई फोर ये मेरे को मिलेगा इस वाले मॉडुलस से और सेकेंड वाला जो है वो मिलेगा इस वाले मॉडुलस से ठीक है ओके तो अभी टू को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस तो यहाँ पे मैंने माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट से एडजस्टमेंट कर दिया तो घूम फिर के मेरा वन प्लस वन ही रहेगा तो इसको मैंने सेपरेट ब्रैकेट में लिख दिया अभी देखिए वन प्लस एक्स नॉट जो है वो लेस देन वन बाई फोर है और वन माइनस एक्स नॉट भी लेस देन वन बाई फोर है तो कर दिया ये दरबे बिठा दिया तो वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर हो गया वन बाई टू सो ये मेरा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया क्योंकि टू लेस देन वन बाई टू ये तो इम्पॉसिबल है ठीक है सो so, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया क्योंकि हमने पकड़ा था कि ये सीक्वेंस जो है ये हमारा कन्वर्ज करता है एक्स नॉट पे तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया तो इसका मतलब है कि माइनस वन टू दावर एंड डज नॉट कन्वर्ज ठीक है ओके okay, तो आपको समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ ये सब कुछ चीज़ें तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके आप मुझे वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर सेवन में